Dòng tam sự thứ nhất, bị vô sinh nên tôi thoải mái ngoại tình gần chục năm trời mà vợ tôi không hề hay biết. Nhiều lúc tôi nghĩ nếu như bản thân không bị vô sinh hiếm muộn thì có lẽ tôi đã không sống buông thả và ngoại tình với nhiều người như thế. Chi tiết của dòng tâm sự ra sao? Kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Vợ chồng tôi lấy nhau được 14 năm nay thì đến năm thứ 9 tôi ngoại tình. Bởi vì sau đám cưới Hai vợ chồng chờ mãi vẫn không có tên vui. Chúng tôi đã đi thăm khám. Lúc này tôi mới ngẩn người khi biết nguyên nhân vô sinh là do tôi. Bác sĩ bảo tôi bị khiếm khuyết nhiễm sát thể hay còn gọi là đột biến mất đoạn AZF nên khó có thể có con. Lý do tại sao tôi bị như vậy thì không được nói rõ. Chỉ có thể là do di truyền. Tuy nhiên, Khiếm khuyết nhiễm sát thể này ảnh hưởng đến quá trình sinh lý, bao gồm căn bằng nội tiết tố, sinh tinh trùng và chất lượng tinh trùng. Dù đi thăm khám và điều trị nhiều nơi, nhưng bao năm qua vẫn không cải thiện được tình hình. Vợ cũng động viên và bồi bộ cho tôi rất nhiều để mong có một mụn con, thế nhưng tình vui vẫn bạc tâm. Vì thế cô ấy cũng chán và buông xuôi con đường tìm con. Cô ấy còn bảo vạn sự tùy duyên. Nếu như trời thương, có con thì tốt, còn không thì ít bữa nữa hai vợ chồng sẽ sinh một đứa con nuôi. Sau khi chữa trị hiếm muộn 3-4 năm thì tôi bắt đầu nản và ngoại tình. Tôi ngoại tình một phần vì ham cổ lạ, một phần vì cũng muốn xem bản thân có thể khiến người phụ nữ khác mang thai được hay không. Nếu nhỡ như họ có bầu, tôi có ý định sẽ bỏ vợ để đến người phụ nữ đó. Nhưng rất tiếc. Bao năm qua, dù cặp kè với một vài người phụ nữ, nhưng tôi vẫn chẳng được cái may mắn được một lần chứng kiến que thử thai hai vạch. Và tất nhiên, vợ không hề biết chuyện tôi lăng nhăn. Bởi lúc về nhà, tôi luôn biết lo lắng cho gia đình và làm tròn bổn phận của một người chồng trong gia đình. Lương tháng nào về là tôi nộp đủ tháng đó. Nội ngoại hai bên có việc, tôi luôn giúp đỡ. Tôi luôn làm tròn trách nhiệm của một người con trong gia đình. Bản thân tôi cặp kè với những người phụ nữ khác. Chúng tôi cũng thống nhất với nhau, chỉ dừng lại ở mối quan hệ vui vẻ. Mọi người đều có cuộc sống riêng, không được để lộ chuyện và tuyệt đối không đánh ghen vớ vẩn. Phải nói, nhờ có những mối quan hệ mờ ám này mà cuộc sống của một người đàn ông vô sinh như tôi có thêm hương vị mới lạ, đỡ nhàm chán. Hàng ngày tôi có được hai người đàn bà Một người là vợ Chăm lo cho tôi tất cả mọi thứ Một người là người tình Chiều chuộng vỗ về Và tâm tình với tôi Gần chục năm khéo léo cân bằng mọi thứ Và do vô sinh Nên lăng nhăng không để lại hậu quả Do đó vợ tôi lúc nào Cũng tin tưởng tuyệt đối Chẳng bao giờ hoài nghi chồng Thậm chí cô ấy còn Khen ngợi tôi hết lời Mỗi lần trò chuyện với các chị em đàn nhà ngoại, vợ tôi luôn bảo chẳng che được anh Đức bất kỳ điểm gì, chỉ chê vì mãi không sinh con mà thôi. Nói chung, tôi chưa bao giờ để vợ phải mất mặt vì mình. Nhiều khi nhìn vợ tin tưởng chồng vô sinh như vậy mà tôi vừa thương vừa cảm thấy có chút ân hận. Có nhiều khi tôi nghĩ bản thân đã gần 40 tuổi, tuổi càng lớn đồng nghĩa với việc khó chữa vô sinh hiếm muộn. Tôi có nên từ bỏ những cuộc tình vô bộ ở bên ngoài để tập trung nghiêm túc vào việc chữa hiếm muộn, để tìm một mụn con trước khi tuổi già ập đến hay không? Dòng tâm sự thứ hai, món quà chưa tới 100 ngàn của chị dâu khiến cả nhà tôi ngàn ngào. Vào ngày sinh nhật, tôi đến tận nhà mời chị dâu tham dự. Ngày hôm ấy, chị tặng tôi món quà chưa tới 100 ngàn đồng nhưng rất đáng quý. Anh trai tôi mất cách đây 4 năm Ngày đó chị dâu suy sụp, khóc lóc và đau khổ suốt một thời gian dài Chị vẫn ở cùng với bố mẹ tôi, vẫn phụng dưỡng và chăm sóc ông bà rất chu đáo Mà chị càng như thế, gia đình tôi lại càng cảm thấy ái nái hơn Mẹ tôi bảo chị nên đi thêm bước nữa Bởi vì chị còn quá trẻ, không thể chôn vùi tuổi thanh xuân vì một người đàn ông đã mất Thế nhưng chị khẳng định, cả đời này chị yêu mỗi mình anh tôi 
và chị lấy anh tôi làm chồng. Năm ngoái, chị dâu chuyện ra ngoài ở riêng, trên mảnh đất của bố mẹ tôi cho. Chị ấy vẫn thường xuyên về nhà chồng để dọn dẹp, nấu nướng và chăm sóc bố mẹ tôi những lúc ông bà đau bệnh. Hàng xóm láng giềng, ai cũng khen gia đình tôi thật sự may mắn khi có được một người con dâu hiếu thảo như chị. Mối quan hệ giữa tôi và chị dâu cũng khá tốt đẹp. Phần về chị dâu tính tình hiền hậu, không bao giờ so đo hay tính toán với em chồng. Phần vì tôi cũng thương cho hoàn cảnh của chị, nên tôi thường xuyên cho chị tiền để nuôi hai con. Ngày hôm qua là sinh nhật của tôi. Vốn dĩ tôi cũng chẳng muốn tổ chức tiệc tùng. Thế nhưng chồng khuyên tôi nên kỷ niệm 35 tuổi bằng một bữa cơm gia đình ấm cúng. Tôi đã đến nhà mời chị dâu và các cháu đến dự tiệc cho vui. Biết hoàn cảnh chị khó khăn nên tôi đã dặn đi dặn lại. Bảo chị đừng mua quà cáp gì, tôi sẽ không nhận bất cứ thứ gì. Chỉ cần mẹ con chị đến là tôi vui rồi. Tối qua, chị dâu dẫn hai con đến khá muộn. Chị tặng tôi một món quà nhỏ. Nếu tính về giá trị, chắc chắn không cao. Thậm chí còn chưa đến 100.000 đồng. Thế nhưng với tôi, món quà ấy là vô giá. Đó là một tập anh bơm ảnh do chị tự tài lựa chọn. Từ lúc tôi còn bé đến khi trưởng thành, rồi lúc tôi lấy chồng, thậm chí là lúc tôi sinh con. Trong tập ảnh đó, có những tấm ảnh rất quý giá. Đó là ảnh của tôi và anh trai. Chị dâu bảo rằng không biết nên tặng tôi món quà gì, vì tôi chẳng thiếu thốn gì cả. Chị nghĩ mãi rồi mới lục lợi trong máy tính của chồng, tìm ra những bức ảnh này và chọn lọc ra. Sau đó gửi người ta in thành album để tôi làm kỷ niệm Nhìn lại những tấm ảnh từ thời mình còn học sinh đến khi trưởng thành Rồi những tấm ảnh tôi và anh trai vui cười với nhau Mà nước mắt tôi cứ trượt trào vì ngạn ngào Bố mẹ tôi cũng tranh nhau xem album ảnh Mẹ tôi thấy lại những hình ảnh của mình từ thời trẻ Khi còn bể tôi trên tay Rồi những tấm ảnh của người con trai đã mất thì bà bật khóc Chị dâu đã tặng gia đình tôi Một món quà vô giá Và đáng trân trọng biết bao Như vậy là ta xa vừa mới chia sẻ đến Cô chú anh chị và các bạn Hai dòng tâm sự của chương trình ngày hôm nay Thì qua hai dòng tâm sự Cô chú anh chị và các bạn Có những suy nghĩ, những chia sẻ Cũng như là những lời khuyên Dành cho những nhân vật trong câu chuyện Thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới Một lần nữa Ta xa cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những dòng tham sự tiếp theo. Xin mến chào.